，怡安姐。哎，球球说你有话想跟我说。我想当面和你说句对不起，上次去你公司的事儿。现在想想，也觉得挺丢人的。过去了，不用再提了。我和秋夏分手了，今天之后，我们就不会再见面了。少了我这个阻碍，你们一家人应该会过得更好吧？其实我还是那句话，你跟秋夏之间跟我没有任何关系，我跟他已经都成为过去了。你这样想，但他未必。算了，说这些做什么？我现在只想早点回老家去照顾我妈，我母女俩安安稳稳的过日子，也不用在乎别人背后怎么说我。你何必那么在意别人的看法呢？你要想清楚，自己究竟想要什么。谢谢你，怡安姐。以后就不知道什么时候才能遇到了。今天我们也算是化敌为友了吧？其实我从来没有把你当成过我的敌人。妈妈，我下学期不想学跳舞了。为什么呀？舞蹈班没有和我一起玩的小朋友。啊，学跳舞就是为了学跳舞，不是为了交朋友。再说了，班里的老师不都说球球跳的特别好吗？可爸妈说跳舞是为了让我快乐。现在没有小朋友跟我一起玩，我不快乐了。哦，是这样啊。那妈妈怎么觉得球球不想学跳舞，是觉得学跳舞太累了呢？天天练功，对不对？你看着妈妈。跟你说啊。一个女孩子如果从小学跳舞的话呢，将来长大之后，她的整个体态和气质呢，都会特别的美。球球，你这么快就半途而废了？你知道吗？坚持就是胜利，说不定你以后会变成一个舞蹈家呢。我倒不希望她成什么家，就是希望给她培养个兴趣爱好。<笑>这么快就妥协了？当初为了给他找学校，你可是大年初一就跑回来了。我觉得有时候他爸说的挺对的，孩子的童年只有一次，还是快快乐乐的好。学他吧。我还是那个观点啊，孩子小的时候做父母的要帮他规划好未来才行。你还知道给我打电话啊？我以为玩的都把我这个老朋友给忘了呢。怎么会？我这实在是太忙了，回来就准备婚礼的事儿。结婚？你要结婚啦？是啊，我要结婚了，一见钟情，闪婚，之前想都不敢想。新郎是什么样的呀？旅途上的女友。他也在上海工作，我们搭伙玩遍了大半个中国。回上海的前一站，他向我求了婚。我就答应了，真好呀！我很高兴。哼，哎，三可说好了，我结婚，你可得过来给我当伴娘。没问题，那肯定的。哎，他们喊我去试菜了，咱们改天再约，姐妹好好聊。好的，等你联系我啊，拜拜。嗯、小茹还没来啊？哎呀，小李啊，你这两天没来上班，出大事了。那个崔经理的老婆啊，来找孙小茹大闹一场，当着所有人的面给了他一巴掌，还骂他，骂他勾引崔经理。那小茹呢？哎呀，小姑娘脸皮薄啊，就哭的呀，我们怎么劝都劝不了她，跑了，这两天都没来上班。崔婉慧什么反应？哪有什么反应？肯定说小茹勾引她呀。不要脸。
这是恶人先告状，什么意思啊？翠宝辉之前在女厕所偷拍小茹。啊，真的？不会吧？我亲眼看到的，而且他之前也骚扰过我。在我明确拒绝他之后，他就在工作上百般刁难我。钱姐，你还记得吗？其实小红梅项目之前一直是我在跟进的，但突然有一天，他说让你来接手。对，对，对，对，对。就是那段时间，因为我拒绝他了。然后他现在骚扰小茹，他还大半夜一直给小茹打电话，说如果你声张出去，我就给你开除。你说的这些都有证据吗？我没有证据，要有的话，我早就报警了。但是我现在又不能眼睁睁看着他把小茹给毁了。是啊。给小茹打个电话。好。对不起。哎呀，去！我我我我我去看看他，我因为我怕他会出什么事儿。行行，有什么事儿随时联系啊。好，我去了。嗯嗯，好。你在家吗，小茹？我是李锦。你做什么傻事儿？我给你打电话，你也不接，我都快报警了。姐，手机手机机，没听到。小茹，你能让我进去吗？我们商量商量。我也是今天才知道这两天发生的事情，我帮着你一起解决。你相信我好吗？我现在什么都不想干，我，我只想辞职。小茹，辞职很容易，但是我想让你明白，错的是他，不是你。可我现在哪还有脸再待下去啊？我就是一个来了才两个月不到的实习生，对，视频照片都是他拍的，可那些同学。同事会怎么看我呀？你知道他们怎么看我的吗？小茹，我已经告诉钱姐、梁曼、崔宝辉是什么样的人了，他们不是不分是非的。你知道现在谣言满天飞。那些被蒙在鼓里的同事，他们怎么说我？怎么怎么说我？怎么怎么说的很难听啊！那我们就彻底揭发他，我们让所有人都知道崔宝辉到底是什么样的人，我们让他以后再也没有机会欺负任何女孩，好吗？那那你能怎么做，姐？实在不行，你先跟他服个软呗。
还是他打电话来啊？你之前不是很狠的吗？我还以为……我估计你没有开通短信通知，我打电话通知你一声。我粗略算了一下，差不多四十万，我们半年还清。你真是会咬人的狗不叫啊！你在这儿等着我啦，四十万，四十万你就想打发我啊？你要觉得四十万不够，你就说说。多少钱都不够，我把你养这么大，你就拿这几个臭钱打发我，一辈子都不管我了，你就不怕遭报应啊？报应就报应吧。从小到大，我也没觉得过多。好，既然花都说到这个份儿上了，那行，你等着，我现在就去银行去看看你那钱有没有到。我妈又一次曲解了我的意思。我有时候觉得，比起我妈，我更是不合格的女儿。大家伙儿给我面子，那不是信任我吗？也该找这只股票啊，争气，业绩还真好，啊，行，过两天咱们吃饭聊啊。<笑>明伟，明天你只给老太太做饭，咱俩出去吃。我请，我请，不用你掏钱。我我的工资卡，往后还是放我这儿吧。你什么意思？不相信我？哦、工资卡放我这儿，我帮你理财，放在你那儿，你能干什么？我就是想，你这次从你女儿那儿回来。我就觉得有点不对劲儿，是不是跟他那受了气，回来找我撒气啊？怎么是我女儿？都也是你李承志的女儿吗？他现在不听话了，你作为爸，不也得管管他吗？这孩子从小到大都是你们孟家管的，根本不让我们老李家插手。现在孩子大了，出问题了，你们管不了了。对不起，我也管不动，还是你自身找原因吧。你这说的什么话呀？要不是当初我生一姐，哎哎哎，别提当年那件事，心情好好的，又闹不痛快你回来了，怎么大白天就喝酒？啊，这不是快过年了吗？同事几个想着再聚一聚。哎，对了、啊，你把东西收拾收拾啊，火车票我买好了，你跟我一块儿回乡下老家过年。嗯，嗯我正要跟你说这个事儿呢。嗯，不能跟你回去过年了，我现在身子不行，我妈说不能多动。哪有媳妇儿？不回婆家过年的道理，更何况一年到头来就过年回去这么一次、啊。但医生也说了，我这胎不太稳。你家现在还没有通汽车，下了火车还要转三轮，还有段山路要自己走。你啥意思啊？你是不是嫌弃我们家住乡下呀？啊！我不是这个意思。我妈说了，要不等孩子生下来以后呢，我带着孩子一起回去。你妈说，你妈说。你怎么什么都得听你妈说呢？哦，对了，这些，这些都是我妈特意买的。我妈说，虽然我人不到，但这些礼物肯定是要到的。这些东西都不便宜，你到时候带回去呢，面子上也好看。你显摆什么你？你你显摆你们家有钱啊！不卖去！哎，你老三，别打，别打，别打！李伟，一定要养家啊！养家，养家！你们记住了，孟家的女儿，即使出嫁了，年三十
，也只能回娘家和家人一起团聚。这是咱们孟家的规矩，谁也不许坏了他。报答这件事儿了。我现在这个男朋友特别爱吃螺蛳粉，没事还给我在家煮着吃呢，正好臭味相投了。哎，你放心啊，我这回结婚，新娘的手捧花我一定给你。三个月之内，你要是找不到男朋友，我就……你这什么？你这什么？说说说说说，我就掉五斤肉。哎，给你美的，什么叫长十斤肉啊？真有意思。哎，想想咱们俩上次吃螺蛳粉，你还是在我辞职之前呢。感觉过去好久的样子。嗯，元儿，我问你个事儿。嗯，你说，你之前不是关心过我崔晓慧的事儿吗？你都要走了，你怎么还跟我提起他呀？啊，你就是随便问一问而已。你怎么突然提起他了？他偷拍新来的实习生小姑娘去厕所，然后他老婆和公司大闹了一场，因为他说是对方小姑娘勾引他。啊，你离职跟他有关系吗？他之前也骚扰过我，被我挡回去了。我觉得吧，他就是个惯犯，你要知道什么，你得告诉我。我们之前同事聚餐，他上来就摸我大腿，我当时就躲开了。我以为他是喝多了，我就没有追究。谁知道他晚上大半夜的给我发裸照，当时给我吓坏了。那些照片还留着吗？没有，早删了。手机我都不用了，就是怕被我这个前男友知道。真够恶心。你没反击啊？我警告过他的，但他说，要是我让别人知道这个事儿，他就把我跟他的聊天记录发给老沈，我实在受不了了，就辞职。不是，你怕什么的呀？要是发了，真有意思。聊骚人是他又不是你。算了，这事儿我都翻篇了。我马上结婚了，这事儿我也不想。凭什么呀？我咽不下这口气。当时他给你发照片的手机，你还留着吗？还在，找出来给我。怎么回事儿啊？早上开盘还鸿运当头呢，现在绿油油的一片。早知道我昨天就清仓了。你干什么呢？打扫卫生呢。我这些时候不在家，你看看你这哪哪都是土。哦，我我我去换个衣服去。换什么衣服？你不是说要出去吃饭吗？不吃，没心情。
在处理，请稍后。又错了，姑娘，可不可以帮我一个忙啊？阿姨，你要办理什么业务啊？我我我想看一下这个卡里头多少钱，密码忘记了。身份证带了吗？嗯，带了。这卡是您本人的吧？是是是，请跟我来一下这边。嗯。请插入您的银行卡，还有身份证。这，这边站一下，我们人脸识别一下。好了，在这里输入一下新密码，输两次。嗯，摁完之后点击确认。哦，好。请取走您的银行卡。嗯，好。咱们现在卡里余额是五千零九十九点二元。多少？五千零九十九点二。昨天我女儿跟我说转了笔钱的。除了这个，还应该有别的钱呀。稍等，我帮您看一下。昨天其实有一笔四千二转入，之前余额是八百七十九点二元。阿姨，你还有其他业务要办理吗？嗯，帮我把这笔钱原路返回到我女儿的卡里头吗？可以的，您稍等一下。我的退休工资是两千多，涨过两次，不知道到没到三千。退休三年，怎么这个卡里头只剩下八百七十九块二？李承志每个月给我一千块钱现金，放在在抽屉里，其他的钱去哪儿了？今天这个卡特别好。哎，大姐，大姐又来了。哎，今天的菜可新鲜了，你看看你来点什么？我要点西红柿。哎，来来来，这个。好，够了，我给你称称啊。七块九，呃，你要几个萝卜？拿两个吧，你称一下呗。哎，我给你拿两个。哎，大姐，西红柿没拿呢。谢谢啊，多好啊！一块钱。妈，哎呦，小笼包忘记买了，我这就买去啊。你你要是饿了，就用饼干垫垫。哎呦，不用不用，你不用去买我。我正要跟你说，我呀一会儿啊到楼下那个老刘家，我们有几个老姊妹啊在一块儿聊聊天聚一聚。中午我就不在家吃饭了啊。菜钱啊，这个月的我搁在餐桌上了，到时候你就给收起来就行了。不用不用了妈，我有钱。哎呀，老说有钱有钱的，自己想买点什么你就买点什么，别光老顾着我啊！我看你都瘦了。行了行了，不说了，我下去了啊。嗯。
岁数的人，还指着八十岁的妈，你们不放心。哎呀，大姐，哎呀，大姐，我来帮你，你没事吧？嗯，谢谢，谢谢啊！来，我先扶你起来。哦，谢谢你啊！来，慢点啊！哎，我来，我来推车。不用了，我，我，让我来。你去叫我小高，我就住在这个小区里。那前面那栋楼。大姐，你贵姓啊？我姓孟，孟姐。这会儿有空去菜场，不赶着上班啊？退休了，看不出来，这么年轻，保养的真好。哪里哦，你才是又年轻又精神的，是吧？我今年五十五了，看不出来吧？哟，看不出来，我还以为你四十出头呢。才比我小两岁啊！我今年刚退休，闲得慌。你看，还好我有一个朋友把我拉到这个养生群，在这里啊，学了不少东西，不仅长知识，还能赚钱。你看叫我裁员到。七夕，早快，提，早快，提，是你最讨厌的。再来，劲儿啊，喊出来。再来，继续，提够一百下。再提啊，没听到响。浑身没一个细胞都在崩溃，你们年轻人太有劲了。他这个就是解压的一种方式。你现在觉得发泄了吗？舒畅了吗？解压了吗？我不是要发泄，啊，我是在想办法对付我们单位一个偷看女生上厕所的死变态。你们单位还有这种人啊？不是，那你你学这干嘛呀？你报警啊？搜集证据嘛。现在有一些眉目。但是我有一个想法，什么想法？大家听一下啊，孙小茹呢，因为矿工太多，已经被人事给辞退了。还有，之前发生的事儿都过去了，希望从今往后各位可以认真工作，不要再聊工作以外的任何八卦。放过他。其实我有一个主意。哎，我想问一下啊，为什么宣传部门、道具部门资料到现在都不给我？年头两个礼拜了。哎呦，李姐，这大家都看了，你怎么说话？你跟谁说话？明明两个小时，你尾巴就翘了三小时了，这不不说呀，你全力配合我呀。哎呦，原来你是领导重要啊，早操劳了，失宠了。没关系，哎，我跟你讲啊，这个小红梅你要是搞砸的话，你就跟孙小茹一样的，卷铺盖走人，滚蛋，知不知道啊？好，行，你们这么对我是吧？我现在就去找崔经理。哎呀，看把他拽的！崔经理，他们现在都不配合我，我怕如果失去了小红梅这个项目，对咱们剧院会有很大的损失。我不知道该怎么办了。那你想我怎么办呢？小红梅是我好不容易才拿下来的，我不想失去这份工作。你能帮帮我吗？能不能帮你？
就看你懂不懂事了呀。哎，李姐，下周陪我出趟差去呗。我知道有一家特别。崔经理，你你你别动手，杨姐。我跟我装紧实，我知道的。你对我有意思的。你对多少女下属说过这样的话？是不是之前你让小茹陪你去出差？提他干什么呀？孙小茹他没意思。你别有意思。李姐，我每天做梦都想跟你说一声。李姐，你是干嘛？是什么意思啊？季宝辉，我现在开的是曲明通话，所有人都能听到刚才我们俩的聊天，所以所有人都知道你是什么东西了。老子，崔经理，哎，哎，哎，哎，你干什么？经理，别拍，不许拍，快去，快去。你别，你干什么？你别干什么？你干什么呀你？我告诉你们，你们误会了啊！李锦他设套陷害我，我什么都没做，不信你们去问那个孙小茹。那你别当眼啊你！崔宝辉，我现在不怕你了，我今天就要跟易经姐一起去派出所指证你。好啊，你没个个钓鱼执法是吧？我告你们一个个诽谤！你之前发给赵源的裸照和性骚扰的信息，我都找人回复了，都会作为证据交给公安局。我放过你！哎，别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别
带钥匙。梦姐，小高，你怎么知道我们家的？都是邻居，问问就知道了。我给你拿了点在养生群里买的黑枸杞，花青素养颜，您试试。别送我东西干什么？梦姐，我就是觉得您脾气爽快，跟我投缘。要么我就放这儿了。别别别，你你进来坐一下吧。来，进来坐坐坐坐。啊，好。梦姐，这家里收拾的真干净，跟你人一样，清清爽爽的。你坐啊，我给你去弄点水果。梦姐，不用忙了，不用忙了，我们两个就坐下来聊聊天。哦，一会儿啊，我还得去上课呢。上什么课呀？就是上次我跟你说的理财的课呀，怎么样？要不要跟我一块儿去听听？哎呦，我这岁数大了，什么都记不住。算了算了，不去了。我们群里有个七十多岁的老太太，听了我们理财的课，一年赚了几万？几万？你这么年轻，怕什么？哎呦，那挺厉害的哦。这还有假？现在老太太在家里啊，腰板可直了，自己赚钱自己花。想怎么花就怎么花，家里儿女啊，老公，哪个不对他刮目相看？嗯，梦姐，我先把你拉到群里，上不上课你自己定。群里啊，都是咱们老姐妹，都是邻居，没事大家聚在一起喝喝茶、聊聊天、解解闷儿。<笑>来，你先吃着。哎，嗯，来，咱们先加个微信。啊啊啊，马上。我扫你我怎么跟我妈一样啊？嗯，我的事，我是谁呀？现在连个妈都不叫。老婆回来了。哦，你怎么还没吃啊？夫人没回来，我怎好独自动筷子？快洗手吃饭。你今天怎么没去舞蹈班啊？因为今天是个特殊的日子。什么日子啊？今天是我们俩重新开始的日子。晚清，我仔细想过了，我一定要帮你重新找回
当年你对我怦然心动的感觉。行行行行行,行，我知道我知道。那我退一步，这个生活费还是我来管，但你那些破班什么的，我真的管不动了。婉清。你这么说，我真的很伤心。你总是把我想的那么肤浅。咱们两个人当初在一起，就是因为彼此都太肤浅。我觉得你这样说玷污了我们当年的感情。老婆，你怎么了？不舒服了？没事，没事，没事。嗯。